Los deudores alimentarios van en aumento. Esto es parte de un informe que comparte nuestra compañera Flavia Galente con nosotros, hablando de acerca de esas herramientas provinciales que podemos utilizar para este tipo de casos. La justicia busca cada vez métodos más ingeniosos para tratar de intimidar a los deudores alimentarios que lamentablemente van en aumento. En los últimos días se conoció el fallo de una jueza de Cipoletti que decidió quitarle el carnet de conducir a un padre moroso. Se decidió suspender el carnet de conducir, o sea la habilitación que tiene el progenitor para conducir y eh, suspenderle las líneas telefónicas. Siempre se tiene en cuenta el interés superior del niño, o sea, si es una persona que necesite ese, ese carnet para un trabajo, no se lo saca porque si no sería contraproducente, porque no podría trabajar y no podría pagar la cuota. No había pagado antes, después cuando se acordó la cuota, porque él mismo dijo, yo puedo pagar tanto, voy a pagar tanto, y en definitiva este, después no lo hizo y se lo intimó y, y se le hizo saber que eso iba a ser el apercibimiento si él no cumplía y igualmente no, no cumplió entonces bueno, tuve que disponer las medidas. Hay algunos progenitores que no, no se dan cuenta la necesidad que tienen sus hijos y ellos tienen el dinero para gastar a veces en cosas que no son tan necesarias como lo es una prestación alimentaria. ¿no? Con la reforma del Código Civil y Comercial y la creación de los registros provinciales de deudores alimentarios, los abogados cuentan con más herramientas para que los demandados cumplan con sus responsabilidades en pos siempre de garantizar los derechos de niños y adolescentes. En varios municipios se está estableciendo este tema de controlar si se otorga o si se renuevan los registros de, de conducir, entre otro tipo de sanciones que se pueden llegar a ver. Y son opciones que pueden llegar a este, hacer pensar a las personas que están adeudando que eh, pueden tener consecuencias. Hay que ir pensando permanentemente estrategias y las estrategias no solamente hay que pensarlas a nivel general, como serían este tipo de ordenanzas o las leyes, sino que también hay que pensar las estrategias a nivel puntual de cada persona. Pensar qué es lo que le puede llegar a molestar a una persona que adeuda y empezar a requerir medidas destinadas a esas personas. También en Cipoletti, un juez de familia sancionó a un padre que adulteró sus recibos de sueldo para pagar menos de cuota alimentaria. El juez calificó esta conducta como un claro ejemplo de violencia económica. 